ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രേസി വെജ് ഇന്ന് ഞാനൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡ് ഡിഷായ ബേങ്കൻ മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെയും റൈസിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ചെറുതായിട്ടുള്ള വഴുതനങ്ങ എടുക്കുക അതൊരു ആറെണ്ണം ആറ് ചെറിയ വഴുതനങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക ഇനി ഒരു വലിയ സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചത് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം നിലക്കടല രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള് മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ തിരുമിയെടുത്തത് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില വേണം ഒരു രണ്ട് തണ്ടോളം കറിവേപ്പില എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് ചീകിയെടുത്ത ശർക്കര രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി പുളിവെള്ളം വേണം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ വീതം അര ടീസ്പൂൺ വീതം പുലിവയും ജീരകവും എടുക്കാം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകമാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ജീരകവും വേണം അപ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് മുമ്പിലായിട്ട് വേണം പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കായ്പൊടി വേണം ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു രണ്ട് നുള്ള കായ്പൊടി മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വഴുതനങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തണ്ട് കളയാതെയാണ് വഴുതനങ്ങ എടുക്കേണ്ടത് തണ്ട് കളയാതെ ഈ രീതിയിൽ ഓരോ വഴുതനങ്ങ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും മുറിച്ച് മാറ്റണ്ട ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് പിളർത്തി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ എല്ലാ വഴുതനങ്ങയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ വഴുതനങ്ങ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വഴുതനങ്ങയാണ് കിട്ടിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരെണ്ണം രണ്ടായിട്ട് നാ രണ്ടായിട്ടോ നാലായിട്ടോ മുറിച്ചെടുക്കുക വലിയൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് വഴുതനങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ വഴുതനങ്ങയും മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിയാൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട ഈ രീതിയിലാവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നിലക്കടലയും ഇട്ടിട്ട് അത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വഴറ്റി അതൊന്ന് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വെളുത്ത എള്ളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം വെളുത്ത എള്ളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ എള്ളൊന്ന് വേർത്ത് വരും അപ്പോഴത്തേക്കും അത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ ചെറിയ തരികളോട് കൂടിയാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അത് ഒത്തിരി ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പൊടിയായിട്ട് എടുക്കണ്ട ഈ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ മതി ഇനി വേറൊരു പാൻ വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വഴുതനങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഈ രീതിയിൽ കളർ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അത് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിറം മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പിന്നെ അതേ പാനിലേക്ക് ഇതിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിലേക്ക് പുലിവയും ജീരകവും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം പൊട്ടി കഴിയുമ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടെ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർക്കുക സവോള ഒരുപാട് വഴറ്റിണ്ട ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി അതിൽ ഒന്ന് കളർ മാറുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്
തേങ്ങ എള്ള് നിലക്കടലയുടെ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നോക്കുക അപ്പം ഗ്രേവി കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർക്കാം അപ്പം ഇത്രയും ശർക്കര ചേർത്തു എന്ന് കരുതിയിട്ട് മധുരം കൂടൊന്നുമില്ല നല്ല സ്വാദാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മധുരവും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുമ്പിൽ വരില്ല പിന്നെ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നിലക്കടൽ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണ മേളിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിത് ഇതിലേക്ക് വഴുതനങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ എണ്ണ നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടി ഇളക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിലക്കടലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വരും ആ തള്ള വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കണം നമ്മുടെ ദേഹത്തൊന്നും വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വഴുതനങ്ങ ഇട്ട ശേഷം അതിൽ മേളിലേക്ക് ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ വഴുതനങ്ങയിൽ ആ ഗ്രേവിയിൽ മുങ്ങി കിടന്നിട്ട് ആ വഴുതനങ്ങ നല്ലപോലെ വെന്ത് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ചെറിയ രീതിയിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബെങ്കൻ മസാല തയ്യാറാവും ഇനി ഇത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് നുള്ളി കായം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വാങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് അത് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിങ്കൻ മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡ് ഡിഷാണ് നല്ല സ്വാദാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇതിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്